¿Sabes por qué? Habla por ti, no. Hablo por mí, ok. <risa> Está bien. A ver, eh, Marco, Esteban, póngase al lado, por favor. Usted es casi dos metros, casi dos metros. Ponte al ladito, por favor, Esteban. 1,96, ponte al ladito. Ya, ¿cuánto saltan ustedes aproximadamente para que tengamos una relación? ¿Cuánto saltan? Con vuelo, entre 80 y 90 centímetros. ¿Con vuelo? Con sí. vuelo. Perfecto. Y, Con los pasos ver, paso de, de ataque. Pon tu mano al lado de la mía, por favor. Mira, mira, por favor. Pon tu, otra, tu mano al lado de la mía. Mira, mira. Cáchate el dedo vulgar. Anda con las manitos calientes. Bueno. Yo quiero decir que yo tengo condiciones extraordinarias como cualquier chileno, digamos, de, de mi altura. Yo llego... Ahí. Ahí llegaste. Aquí. No, no, no. no, no. Eh, bueno. Ahí quedó marcado, no, no, quedó no, marcado. No, 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 llegué... Perdón, perdón. Y sin vuelo... Ahí. Casi dos metros o sea, y medio. Aquí. Ok. <risa> A ver, pega, una, una marcadita nomás arriba, una marcadita arriba. Oh, una marcadita arriba, por favor. Va a saltar a ese lado, sí. Sí, ok. <risa> Tres metros, tres metros. Bueno, ahora los voy a invitar en el lugar donde yo me siento más cómodo que en el sillón con una copa porque vamos a conversar con los hermanos Grimal. Vamos. vamos. Yo les digo hermanos porque son prácticamente como hermanos. Los primos, primos hermanos. Voy a partir con el dedo acusador, ¿eh? Asiento, Marco, Esteban. Esteban, ah, tú tienes 30 años. 30 años. Tú, Marco, 32. 32. Tú estás soltero. Soltero. Tú estás casado. Casado. ¿Tú estás feliz? Feliz. ¿Tú estás feliz? Muy feliz. Eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, para entrar en conocimiento vamos a eh, hacer algunas preguntas. Cierren los ojos, por favor. Así igual que el TikTok, cierren los ojos y no, apuntan. No tengo TikTok, no sé cómo... Tú tranquilo nomás. Pero tú, apuntar. Apuntan nomás si es para ti o para tu primo. ¿Cuál es el más coqueto de los dos? <risa> ya. ¿Cuál es el más flojo de los dos? Ok, Marco, ya, ahí estamos entendiendo. ¿Por qué eres más flojo? ¿Por qué eres más flojo que él? ¿Te cuesta más levantarte? ¿Te cuesta más hacer el, de, el ejercicio? Me gusta dormir, me gusta dormir. ¿Te gusta dormir? Sí. Como buen deportista, ¿cuánto Como buen duermes, deportista es importante el entrenamiento invisible, así ¿Ya? que dormir es parte del entrenamiento. ¿Entrenamiento sí. invisible se llama así ahora? Se llama, sí. Eso es lo que hace falta a nosotros, el entrenamiento invisible es descansar. Descansar. Descansar, descansar alimentarse. Descansa. Sí. Pero no, le gusta, no le gusta salir a subir un cerrito. Nada, descansa de verdad. <risa> hay momento, hay momento y momento. Hay momento y momento, perfecto. ¿Quién de ustedes es el más, cierra los ojos, apretado? Uy, difícil. Esteban. Ya, no, está. Es que Esteban está recién en acepto Es que ahí hay una... Yo creo que se puede tomar de dos formas. Yo creo que yo soy más ordenado. Más ordenado. ¿Viste? <risa> es que es cagado, dice que siempre es más ordenado. Pero... Cagado no soy. No, no, no. no es cagado. Ya, está soltero, pueden, está soltero. Pueden preguntarle a mí. Se puede ordenar. Ya, perfecto, perfecto. Yo ¿Cuál es estar, el más bueno para estar libremente? Perfe el más bueno para comer. <risa> perfecto. Y por último, ¿quién es el más picado? Mm. Ajá, un poco más temperamental. Más temperamental, eres más emocional. Sí, mucho más, de hecho. Este, Esteban es más introvertido, se guarda un poco más sus sentimientos. De hecho, muchos amigos le dicen cince, de sin sentimiento. <risa> Pero es como su cara de póker en los momentos. Difícil, eso ayuda mucho porque no demuestra lo que estamos sintiendo. Oye, es bueno, bueno. Hay mucha gente que usted lo ha ido conociendo, obviamente, a través del deporte, pero poco sabemos de su vida. Y creo que dio una muy buena instancia para conocer a los primos Grimal, saber de dónde viene, cómo fue su infancia, ¿no es cierto?, cómo fue su adolescencia, el esfuerzo. Y, y además también entender un poco la relación que tienen ustedes. Porque tengo una foto que quiero compartir, Marco, acerca de tu ni niñez y específicamente de tú naciste. Cuéntame un poquito, ¿dónde naciste tú? Eso es Chiloé. Chiloé. Chiloé, la ciudad de Keilen. O sea, tú eres chilote. Yo soy chilote, sí. Tú eres chilote, perfecto. Chilote. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Keilen antes de trasladarte? Yo alcancé a estar casi dos años. ¿Ya? Y ahí mi familia se trasladó a Melipilla, después tuve un paso por Santiago y terminé en San Felipe. Pero mi familia antes que yo naciera también tuvo harto tiempo en Chiloé. Eh, un poco ahí viviendo la, la ser autosustentable. Una maravilla Chiloé. ¿eh? Una maravilla. Yo voy todos los años mágica es, la isla. es mágica la isla. Y, y me imagino que tú también eres bien mágico cuando chico. ¿Cómo te portás tú cuando chico? Marco. Yo creo que era un poco... ¿Eléctrico? Eléctrico, no me quedaba quieto, eh, trataba siempre de jugar afuera de la casa. Inquieto, inquieto. Inquieto, inquieto. ¿Y tú, Esteban? Yo creo que era un poco eh, inquieto, pero más en relación con animales. Yo soy del campo, ¿Ya? soy de Linares. 
Tú naciste el, Linares. Claro, nací en el campo, entonces había mucho animal, perro, eh, caballos, vacas. ¿Siempre entonces, a pata pelada, no? Siempre a pata pelada, corriendo por el patio, no paraba de correr, jugando con los perros. O sea, eh, ustedes de niños un... fueron, fueron niños que digamos que vivían afuera de la casa. Claro. Estoy pensando que ustedes son más jóvenes que yo, pero en el fondo el computador, no estaban pegados en la tele, no estaban pegados en el computador, están haciendo siempre vida outdoor, que le llaman. Sí. Claro, el computador llegó a mi casa bien avanzado y nunca tuvimos cable tampoco, era siempre la, la antenita nomás con los canales de televisión ayer. ¿Qué canal veía ahí? En San Felipe se veía el UCTV. UCTV, <risa> cáchate la onda, Cacha de la onda. Oye, tengo una imagen aquí que quizás te traiga algún recuerdo que es este monito que tengo acá. <risa> <risa> Cuéntame esta historia de, de Batman Para entender un poquito ¿Era tu mejor amigo Batman o no? Mi mejor amigo Mira, mira, lo tomo Buen <risa> bueno, recuerdo. recuerdo Se van a cagar de la iglesia a mi viejo wey. <risa> Yo pasaba con un Batman muy parecido a este Todos los días ¿Ya? Era mi compañero lo llevaba al colegio En la casa cada vez que llegaba Buscaba a mi Batman Y por ahí me porté mal un día Y mi vieja obviamente sabía mi relación con mi juguete Lo primero que hizo fue escondérmelo ¿Ya? Y no solo escondérmelo, sino que me dijo, te lo boté. Te, te boté botaron el Batman. Batman. ¿Ya? Claro, Eso fue un niño. Esa es, época, pero... esa época donde estaba esa, <risas> esa imagen. Y yo, bueno, mi, mi mamá se capaz tejer, compadre. Una máquina, una arañadita tejedora. Pal, palillo, crochet, telar. Lo que te puedas imaginar, ella teje bien. Entonces la casa estaba llena de mantelito, crochet, la... La cortina, vestidos, polerita. Entonces yo lo primero que hice... Obviamente me afectó el que me lo habían escondido y botado. Y yo fui le, con una tijerita, le hice un cortecito a cada una de las cosas que yo sabía que a mi vieja le gustaban. Pues, bueno. ¿Cómo? ¿Y qué le cortaste? Tu mamá? ¿Qué le cortaste? Le corté todo. todo qué, lo que, qué, ¿Qué es lo que es todo? Todo lo que yo encontré que ella había hecho con sus manos, ¿cachai? La cortina, el mantel, el vestidito, la colerita. A o sea, todo tengo, imágenes, tengo imágenes aquí que vamos, tu mamá hace todo tipo de cosas, ¿no? Seca, seca. O sea, eh, tengo muy, entendido que tu mamá teje... vestidos de novia, plumones de novia, eso lo hace tu madre. Lo hizo mi mamá, sí, seca. Ay, qué bonito, ¿eh? Pachi tejidos ahí. Déjate, Pachi tejidos para que la siga. <risas> sí, una máquina, máquina. Lo hace de hobby porque es lo que le gusta, pero en sus tiempos libres y la verdad que le da muy bien.